നിന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇനി ഒരർത്ഥമേയുള്ളൂ ആരാണ് ശരിയെന്ന് ഉടനടി തീരുമാനിക്കണം അത് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ട് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു സത്യം പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഭീഷ്മരാണിത് ആ സത്യം നിലനിർത്താൻ ജീവൻ പോലും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നിരിക്കും പരശുരാമൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ അപ്പോൾ കനലുകൾ എരിഞ്ഞു നിന്നെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ഒരു യുദ്ധം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും തയ്യാറാണ് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞു അങ്ങയോടെ എതിരിട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതൊരു പുണ്യമായിട്ടേ ഞാൻ കരുതൂ പക്ഷേ അപ്പോഴും അങ്ങയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭീഷ്മരും പരശുരാമനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അധികം വൈകാതെ അതൊരു മഹായുദ്ധമായി മാറി യുദ്ധം കാണാൻ കാഴ്ചക്കാരായി ദേവയക്ഷ കിന്നരാദികൾ എത്തി വാളുകൾ കൂട്ടിമുട്ടി തീ പാറി ചൂലം ചൂലത്തോട് കോർത്ത് മിന്നൽ പിണരുകൾ തീർത്തു വിവിധ അസ്ത്രങ്ങൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് കുരുക്ഷേത്രത്തിലൊരു തീക്കുണ്ടം തീർത്തു വസുക്കളും യുദ്ധം കാണാനെത്തി അവർ ഭീഷ്മർക്ക് പ്രസ്വാപനാസ്ത്രം കൊടുത്തെങ്കിലും ദേവന്മാരും നാരദനും ചേർന്ന് ആ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കരുതെന്ന് വിലക്കി ഭീഷ്മർ അവരെ അനുസരിച്ചു വിനാശകാരിയായ ആ അസ്ത്രം ഭീഷ്മർ പരശുരാമൻ്റെ നേരെ തൊടുത്തില്ല പകരം വായവ്യാസ്ത്രം അയച്ചു പരശുരാമൻ അത് ഗുഹ്യകാസ്ത്രം കൊണ്ട് തടഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ ആഗ്നേയാസ്ത്രം തൊടുത്തു പരശുരാമൻ വാരുണാസ്ത്രം കൊണ്ട് തടുത്തു പിന്നെ മാറു ലക്ഷ്യമാക്കി തീക്ഷ്ണമായ ഒരു അസ്ത്രം അയച്ചു ആ അസ്ത്രം നെഞ്ചിൽ തറച്ച് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഭീഷ്മർ ബോധരഹിതനായി വിനാഴികകൾക്കുള്ളിൽ ക്ഷീണമകന്നു പിന്നെയും യുദ്ധം തുടർന്നു രണ്ടുപേരും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തു രണ്ടസ്ത്രവും കൂട്ടിമുട്ടി തീ പിടിച്ചു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരുപോലെ നടന്നു അന്തരീക്ഷം വിറച്ചു പിന്നെയും ആകാശം ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ രണ്ടുപേരോടും ദേവന്മാർ അപേക്ഷിച്ചു ഋജീകൻ നാരദൻ തുടങ്ങിയ മഹർഷിമാരും വന്നു രണ്ടുപേരും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല ഭീഷണമായ പരശുരാമ ഭീഷ്മ യുദ്ധം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഒടുവിൽ ഭീഷ്മരുടെ അമ്മയായ ഗംഗാദേവി കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നു എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകൾ മാനിച്ച് ഭീഷ്മരും പരശുരാമനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി ആരും ജയിക്കാതെ ആരും തോൽക്കാതെ ആ മഹായുദ്ധം തീർന്നു അമ്പയോട് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു വത്സേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഭീഷ്മർ നിസ്സാരനല്ല എൻ്റെ അസ്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ധൈര്യപൂർവ്വം അവൻ മറുപടി തന്നു എൻ്റെ എല്ലാ കരുത്തും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചു എന്നിട്ടും നിനക്ക് നീതി തരാൻ പറ്റിയില്ല തോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്മാറേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അശക്തനാണ് കുമാരി ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയാലും അമ്പ പറഞ്ഞു സാരമില്ല അങ്ങനെനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി പൊരുതിയല്ലോ ഞാൻ പോവുകയാണ് പ്രഭു ഇനി ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ ഭീഷ്മരുടെ മരണം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ്റെ അവസാനത്തെ തുടിപ്പും ബാക്കിയാവുന്നതുവരെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൊരുതും അമ്പ അവിടെ നിന്ന് യമുനയുടെ തീരത്തേക്കാണ് പോയത് അവിടെ എത്തിയ അവൾ കഠിനമായ തപസ് ആരംഭിച്ചു ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാനുള്ള കരുത്ത് കിട്ടണം അങ്ങനെ അമ്പ പന്ത്രണ്ട് വർഷം തപസ് ചെയ്തു മുനിമാർ അരുതെന്ന് വിലക്കിയിട്ടും അവൾ അനുസരിച്ചില്ല തപസിന് ശേഷം അവൾ വത്സരാജ്യത്ത് ചെന്നു മഹാത്മാക്കളായ ഒട്ടേറെ താപസന്മാരെ കണ്ടു അവരോടൊക്കെ അമ്പ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭീഷ്മർ മരിക്കണം താൻ തന്നെ കൊല്ലണം ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി അവൾ നന്ദാശ്രമത്തിലും ഉലൂകാശ്രമത്തിലും കൗശികൻ്റെ ആര്യാശ്രമത്തിലും പോയി പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു ഒരു നാൾ ഗംഗാദേവി അമ്പയെ കാണാനെത്തി അമ്പ ഉപചാരപൂർവ്വം ദേവിയെ സ്വീകരിച്ചു ഗംഗാദേവി ചോദിച്ചു ഭദ്രേ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അമ്പ പറഞ്ഞു ഋഷി പരശുരാമനോ ഭീഷ്മരോ എനിക്ക് നീതി തന്നില്ല എനിക്ക് നീതി വേണം ദേവി അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കുമാരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്പ പറഞ്ഞു ശാലുവ രാജാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്വയംവര പന്തലിൽ നിന്ന് ഭീഷ്മർ എന്നെയും സഹോദരിമാരെയും ബലമായി പിടിച്ച് തേരിൽ കയറ്റിയത് ഭീഷ്മരൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ശാലുവൻ വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു പാണിഗ്രഹണം നടന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭീഷ്മരെ സമീപിച്ചത് അദ്ദേഹവും എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല 
ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു അവൻ ബ്രഹ്മചാരിയല്ലേ കുമാരി പിന്നെ എങ്ങനെ കുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കും അമ്പ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് നീതി വേണ്ടേ ദേവി ഗംഗാദേവി ചോദിച്ചു ശാൽവനും ഭീഷ്മരും നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ കുമാരിക്ക് അവരിൽ നിന്നും നീതി കിട്ടും അമ്പ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്കും അവരെ ഭർത്താവായിട്ട് വേണ്ട ദേവി ഗംഗാദേവി അത്ഭുതത്തോടെ അമ്പയെ നോക്കി ഇനി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭീഷ്മരുടെ മരണം കാണാനാണ് ഗംഗാദേവിയുടെ മുഖമിരുണ്ടു ഞാൻ ഭീഷ്മരുടെ അമ്മയാണ് അറിയില്ലേ നിനക്ക് അറിയാം ദേവി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ദേവിയോട് പറഞ്ഞത് ഭീഷ്മർ വെറുതെ മരിച്ചാൽ പോരാ എനിക്ക് തന്നെ കൊല്ലണം അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമല്ല ശപഥമാണ് ഗംഗാദേവി ചോദിച്ചു അതത്ര എളുപ്പമാണോ അല്ല പരശുരാമനും ഭീഷ്മരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കുമാരി കണ്ടതല്ലേ അതെ കണ്ടതാണ് എന്നിട്ടും കുമാരി കരുതുന്നുണ്ടോ ലക്ഷ്യം നേടാനാവുമെന്ന് എന്നാലും ശ്രമിക്കും മരണം വരെ ശ്രമിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഘോരമായ തപസ് ചെയ്തത് ആശ്രമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചത് അതൊക്കെ ഇനിയും തുടരും ആ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള യാത്രയാണ് ശേഷിക്കുന്ന എൻ്റെ ജീവിതം മകൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ദേവി ഈ അമ്പ മരണം എത്തുന്നതുവരെ ഭീഷ്മരുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു അവൻ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് കുഞ്ഞെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ മരണം അവനെ തേടി വരില്ല ചന്ദനു മഹാരാജാവ് നൽകിയ വരമാണത് അമ്പ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ദിവസം മരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ മരണം എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആവാൻ കഠിനമായ തപസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കും അമ്പയുടെ വാക്കുകൾ ഗംഗാദേവിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നീ വിവാഹം ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരെ അതിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ പരശുരാമന് പോലും പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ വെറുമൊരു പെണ്ണായ നീ നടക്കാത്തതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുത് കുഞ്ഞേ കാശിരാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കോ അതാണ് നല്ലത് അമ്പയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ദേവി ക്ഷമിക്കണം ഭീഷ്മരുടെ മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല തീരുമാനിച്ചതൊന്നും ഞാൻ മാറ്റാനും തയ്യാറല്ല അപ്പോൾ ഗംഗാദേവി പറഞ്ഞു ഒരമ്മയോടാണ് ഇത്രയും നേരം കുമാരി മകനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനാവില്ല ഞാൻ കുമാരിയെ ശപിക്കുകയാണ് കുമാരി ഒരു പുഴയായി മാറട്ടെ ശാപം ഫലിച്ചു അമ്പയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അർദ്ധഭാഗം വത്സരാജ്യത്ത് ഒരു പുഴയായി മാറി അത് അമ്പ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ള അർദ്ധഭാഗം അമ്പ എന്ന കന്യകയായും നിലനിന്നു പിന്നെയും അമ്പ തപസ് തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു താപസന്മാർ തടഞ്ഞെങ്കിലും അമ്പ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല അവരോട് അവൾ പറഞ്ഞു ഭീഷ്മർ എന്നെ ധിക്കരിച്ചു എൻ്റെ പതിധർമ്മത്തെയും നശിപ്പിച്ചു ഇനി അയാളെ കൊല്ലുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാലേ മനസ്സ് ശാന്തമാകൂ ഒരു പെണ്ണായതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നു ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ ആണായി ജനിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്പ സ്വന്തം ശരീരം പോലും മറന്ന് തപസ് ആരംഭിച്ചു മുൻപ് ചെയ്തത് പോലെയല്ല അതികഠിനമായ തപസ് ഇപ്രാവശ്യം അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സാക്ഷാൽ മഹാദേവനോടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് കൊടും തപസ് ചെയ്തതും ഒടുവിൽ മഹാദേവൻ പ്രസാദിച്ചു അദ്ദേഹം ശൂലപാണിയായി അവളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വത്സേ നിനക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടത് മഹാദേവൻ ചോദിച്ചു അമ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലണം മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും അമ്പ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണെന്നു കൂടി പറഞ്ഞു തരൂ ദേവ ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലുക മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു വത്സേ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെറുതെ ആവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാകും പോരിൽ നീ ഭീഷ്മരെ വധിക്കും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നിനക്ക് പുരുഷത്വവും കിട്ടും അത് ഈ ജന്മത്തിലല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ മറിഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് അമ്പയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അത് ഒരു പുഴയായി ഒഴുകി വൈകാതെ അമ്പ യമുനാതീരത്ത് ഒരു ചിതയുണ്ടാക്കി ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അമ്പയുടെ ജീവിതകഥ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല പഴയതെല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയൊരു കഥ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ദ്രുപദ രാജാവായ യജ്ഞസേനന് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഭാര്യയോടൊത്ത് അദ്ദേഹം നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി നോയമ്പുകൾ നോറ്റു മഹാദേവനെയും ഉപാസിച്ചു ഒടുവിൽ ദേവൻ പ്രസാദിച്ചു ശക്തനായ ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മഹാദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദേവൻ പറഞ്ഞു
ഇത് അനുഗ്രഹമല്ലല്ലോ അങ്ങ് നൽകുന്ന ശാപമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും ശിശു ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയും മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു ശിശു ജനിച്ചേ തീരൂ അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിനക്കുണ്ടാവുന്ന പുത്രൻ കന്യകയായ പുരുഷനായിരിക്കും ഇതൊരു യോഗമാണ് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി മഹാദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ദ്രുപദരാജ്ഞി വൈകാതെ ഗർഭം ധരിച്ചു യഥാകാലം അവർ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു രാജാവും രാജ്ഞിയും ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതോ പെൺകുഞ്ഞിനെയും അവർ ആ വിവരം മറച്ചു വച്ചു ജനിച്ചത് ഒരു ആൺകുഞ്ഞാണെന്ന് വിളംബരം ചെയ്തു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒഴികെ ജനിച്ചത് പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല യജ്ഞസേനനും രാജ്ഞിയും ചേർന്ന് കുഞ്ഞിനെ ശിഖണ്ഡി എന്ന് പേരിട്ടു ചെറുപ്പത്തിൽ ദ്രോണാചാര്യരാണ് ശിഖണ്ഡിക്ക് ആയുധാഭ്യാസം നൽകിയത് ശിഖണ്ഡി വളർന്നു വരുന്തോറും രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും ആധിയായി എത്ര കാലം ഈ വിവരം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും യൗവനം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹവും നടത്തണം യുവരാജാവായിട്ടല്ലേ അവൻ വളരുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു രാജകുമാരിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാജകുമാരിയാണ് ശിഖണ്ഡിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുക രാജ്ഞി ചോദിച്ചു കന്യകയായ ഒരു പുത്രനുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനാവേണ്ടതല്ലേ മഹാദേവൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ലല്ലോ പ്രിയേ പക്ഷേ മകനായി മാറുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കാനും വയ്യ മകനാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞ് ശിഖണ്ഡിയുടെ വിവാഹം നടത്തുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗവുമില്ല ഒടുവിൽ ദ്രുപദൻ നിർണായകമായ ആ തീരുമാനമെടുത്തു മകളെ ദശാർണ രാജാവായ ഹിരണ്യവർമ്മൻ്റെ പുത്രിയെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ആ വിവാഹം ആർഭാടമായി നടന്നു ശിഖണ്ഡി ഭാര്യയോടൊപ്പം കാമ്പില്യപുരിയിലേക്ക് പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹിരണ്യവർമ്മൻ്റെ മകൾ ഭീകരമായ ആ സത്യമറിഞ്ഞു തൻ്റെ ഭർത്താവായ ശിഖണ്ഡി പുരുഷനല്ല സ്ത്രീയാണ് ശിഖണ്ഡി ശിഖണ്ഡിനിയാണെന്ന സത്യം അവൾ ആദ്യം തോഴിമാരോടാണ് പറഞ്ഞത് അധികം വൈകാതെ രാജാവും സത്യമറിഞ്ഞു കുപിതനായ ദശാർണ രാജാവ് ഹിരണ്യവർമ്മൻ ദ്രുപദന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു സത്യം തുറന്നു പറയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭവിഷ്യത്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കുമെന്നും ദൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദ്രുപദൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എൻ്റെ മകൾ ഒരു പുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ദൂതനോട് പറഞ്ഞു ആ വിവരം ദൂതൻ ഹിരണ്യശർമ്മനെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വാസമായില്ല ദ്രുപദ രാജ്യത്തേക്ക് പട നയിക്കാനും യജ്ഞസേനനെ കീഴടക്കി വഞ്ചനയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കാനും ഹിരണ്യശർമ്മൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും തൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഖണ്ഡിനിക്ക് വിഷമമായി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ അവൾ രാജധാനി വിട്ടു ആരോടും ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല ശിഖണ്ഡിനി നഗരം വിട്ട് വനത്തിലേക്ക് കടന്നു ആ കാട് ഋദ്ധിമാനായ സ്ഥൂണാകർണൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യക്ഷൻ താമസിക്കുന്ന ഇടമായിരുന്നു ഭീകരനായ ഒരു യക്ഷനായിരുന്നു സ്ഥൂണാകർണൻ അവനെ പേടിച്ച് ആ കാട്ടിലേക്ക് ആരും പോകാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാടിനുള്ളിൽ ഒരു വള്ളിക്കുടിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ശിഖണ്ഡിനി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ദുഃഖിതയായ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ യക്ഷന് കരുണ തോന്നി അവൻ ചോദിച്ചു പവതി ആരാണ് എന്തിനാണ് തനിച്ചിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഇത് കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള കാടാണ് ഏത് നേരത്തും അവ ആക്രമിക്കും ശിഖണ്ഡിനി പറഞ്ഞു ദ്രുപദ രാജാവായ യജ്ഞസേനന്റെ മകളാണ് ഞാൻ പേര് ശിഖണ്ഡിനി ശിഖണ്ഡി എന്ന് പേരിട്ട് മകനായിട്ടാണ് അച്ഛനമ്മമാർ എന്നെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ വിവാഹവും നടത്തി ഞാൻ പുരുഷനല്ല സ്ത്രീയാണെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൾ ആ വിവരം ബന്ധുക്കളെയും അറിയിച്ചു നുണ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചതുകൊണ്ട് അവളുടെ അച്ഛനായ ഹിരണ്യശർമ്മൻ എൻ്റെ അച്ഛനായ യജ്ഞസേനനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനല്ലേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുമല്ലോ ശിഖണ്ഡിനിയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ യക്ഷനായ സ്തൂണാകർണന് കൗതുകമായി അയാൾ പറഞ്ഞു അതിന് മരിക്കുന്നത് എന്തിനാ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ നിനക്ക് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അതിന് ഞാനൊരു പുരുഷനാവണ്ടേ സ്തൂണാകർണൻ പറഞ്ഞു ഭദ്രെ ഭവതി വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് ഭവതിയെ സഹായിക്കാനാവും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പുരുഷത്വം നിനക്ക് തരാം പകരം നിൻ്റെ സ്ത്രീത്വം എനിക്ക് തന്നേക്കൂ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ പുരുഷത്വം നീ തിരിച്ചു തരണം വാക്കുമാറരുത് ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്യാഗമാണ് ശിഖണ്ഡിനിക്ക് സന്തോഷമായി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പുരുഷത്വം സ്ഥൂണാക
അപ്പോൾ തന്നെ യജ്ഞസേനൻ ഹിരണ്യശർമ്മൻ്റെ രാജ്യമായ ദശാരണത്തിലേക്ക് ദൂതനെ അയച്ചു കേട്ടതെല്ലാം കിംവദന്തികളാണെന്നും തൻ്റെ മകൻ ശിഖണ്ഡി പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാൻ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ദ്രുപദരാജ്യത്തേക്ക് വരാമെന്നും സന്ദേശമായി ദൂതൻ്റെ പക്കൽ കുറിമാനം കൊടുത്തുവിട്ടിരുന്നു അധികം വൈകാതെ ഹിരണ്യശർമ്മനും മകൾക്കും സത്യം ബോധ്യമായി എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞു യക്ഷനായ സ്തൂണാകർണൻ അപ്പോൾ കാട്ടിൽ സ്ത്രീയായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ ജീവിതം ആ യക്ഷൻ നല്ലതുപോലെ ആസ്വദിച്ചു ആ ഇടയ്ക്കാണ് യക്ഷന്മാരുടെ രാജാവായ കുബേരൻ തൂണാകർണനെ കാണാനെത്തിയത് കുബേരൻ കാട്ടിലേക്ക് വന്നതറിഞ്ഞ് യക്ഷൻ ഭയന്ന് വിറച്ചു സ്തൂണാകർണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായില്ല യക്ഷൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന് വന്ന മാറ്റം കുബേരൻ കണ്ടു രത്നങ്ങളും സ്വർണമാലകളും നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു വള്ളിക്കുടിലാകെ പുഷ്പഗന്ധം വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എവിടെയോ ഒരു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യമുള്ളതുപോലെ കുബേരൻ ഗർജിച്ചു സ്തൂണ പുറത്തേക്ക് വാ ഞാൻ വന്നത് കണ്ടില്ലേ നീ എപ്പോഴും ഓടി വന്ന് പ്രണമിക്കാറുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോഴെന്തു പറ്റി നിനക്ക് മടിച്ചു മടിച്ച് സ്ഥൂണാകർണൻ സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു നാണത്തോടെ നടന്നതെല്ലാം അവൻ കുബേരനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു കുബേരന് കോപമടക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം ഗർജിച്ചു എന്തൊരു വിട്ടിയാണ് നീ യക്ഷലോകത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ച് ശിഖണ്ഡിനിക്ക് പുരുഷരൂപം നൽകി അതിനൊരു ശിക്ഷയേ ഉള്ളൂ ഇനി നീ ഒരിക്കലും പുരുഷനാവില്ല സ്ത്രീയായി തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്ക് സ്തൂണാകർണൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം പ്രഭോ അടിയൻ ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു പാവം രാജകുമാരിയെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ലേ ഞാനവൾക്ക് എൻ്റെ പുരുഷത്വം കൊടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ അവൾ കുബേരൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും അത് തെറ്റല്ലാതാവില്ല സ്തൂണാകർണ നിൻ്റെ പുരുഷത്വം കൊടുത്തും സഹായിക്കാൻ പാകത്തിൽ ആരാണവൾ നിൻ്റെ ബന്ധുവോ നിനക്കിനി പുരുഷത്വം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ശിഖണ്ഡിനി മരിച്ചേ തീരൂ അതുവരെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കൂ കുബേരൻ തിരിച്ചു പോയി കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യക്ഷനോട് പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കാനായി ശിഖണ്ഡി അങ്ങോട്ട് വന്നു അവനെ കണ്ട സ്തൂണാകർണൻ പറഞ്ഞു നീ വാക്കു പാലിച്ചല്ലോ നന്നായി പക്ഷേ എനിക്കിനി ആ പുരുഷത്വം ഉപയോഗപ്പെടില്ല ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ കുബേരൻ എന്നെ ശപിച്ചു ഇനി നിൻ്റെ മരണശേഷമേ എനിക്കെൻ്റെ പുരുഷത്വം തിരിച്ചു കിട്ടൂ അതുവരെ ഞാനിവിടെ സ്ത്രീയായി കഴിയേണ്ടി വരും ഭവാൻ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ മരണം വരെ പുരുഷനായി തന്നെ ജീവിച്ചോളൂ തൂണാകർണൻ്റെ സഹായത്തിനും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ചിഖണ്ടി അവിടെ നിന്നും പോയി അപ്പോഴേക്കും യജ്ഞസേനന് ഒരു യാഗഫലമായി ദ്രൗപദി എന്ന പുത്രിയും ദൃഷ്ടിദ്യുമ്നൻ എന്ന പുത്രനും ജനിച്ചിരുന്നു യഥാക്രമം അവർ ശിഖണ്ഡിയുടെ സഹോദരിയും സഹോദരനുമായി കാലം കാത്തുവച്ച നീതി നടപ്പാക്കാൻ ജന്മങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന കാശി രാജാവിൻ്റെ മകൾ അമ്പ ഇപ്പോൾ ദ്രുപദ രാജാവായ യജ്ഞസേനന്റെ മകനാണ് മഹാദേവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കന്യകയായ മകൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ എന്തും പിഴുതെറിയാൻ കരുത്തുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിനെ പകയുടെ തീക്കുണ്ടത്തിലൊതുക്കാൻ അവതാരമെടുത്തു വന്ന മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ്റെ പതനം കുരുക്ഷേത്രം യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു പാണ്ഡവപക്ഷത്തും കൗരവപക്ഷത്തും ഒട്ടേറെ ആൾനാശമുണ്ടായി ആ ദിവസം യുദ്ധരംഗത്ത് കൊടുങ്കാറ്റായി ആഞ്ഞടിച്ചത് ഭീഷ്മരായിരുന്നു ദ്രുപദപ്പടയിൽ കടന്ന് ഭീഷ്മർ ഏഴു തേരുകൾ തകർത്തു ഒറ്റയ്ക്ക് ചേതി പാഞ്ചാല മാത്സ്യ രാജാക്കന്മാരോട് എതിർത്തു പടയാളികളെ മാത്രമല്ല അശ്വങ്ങളെയും ആനകളെയും രഥക്കൂട്ടങ്ങളെയും ഭീഷ്മർ ശരങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി അപ്പോഴാണ് ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തി പാണ്ഡവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഭീഷ്മരെ വളഞ്ഞത് വെൺമഴു മുസലം കമ്പനം വേൽ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മരെ നേരിട്ടു മഹാരഥന്മാർ ഒന്നായി ഭീഷ്മരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ശിഖണ്ഡി പൊന്നണിഞ്ഞ ഏഴ് ബാണങ്ങൾ അയച്ചു ഭീഷ്മർ പ്രത്യസ്ത്രം അയച്ചില്ല അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭീഷ്മരുടെ നേരെ എത്തി ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തിയാണ് അർജുനൻ ഭീഷ്മരോട് യുദ്ധം ചെയ്തത് മഹാഭീഷണമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടന്നത് ഭീഷ്മരുടെ വില്ലുകൾ ഓരോന്നായി അർജുനൻ ഒടിച്ചു നുറുക്കി വേലും തകർത്തു തൻ്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ച് ശിഖണ്ഡിയായി തിരിച്ചു വന്ന അമ്പയുടെ ബാണങ്ങളാണ് തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഭീഷ്മർക്ക് മനസ്സിലായി ശിഖണ്ഡിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അർജുനൻ്റെ ബാണങ്ങൾ പറന്നു ചെന്ന് ഭീഷ്മരുടെ പടച്ചിട്ട പിളർന്നു പിന്നാലെ ശിഖണ്ഡി എഴുത ഒൻപത് ബാണങ്ങളും വന്നു ഭീഷ്മർ ചെറുതായി ഒന്ന് വേച്ചു അപ്പോൾ അർജുനൻ്റെ വില്ലിൽ നിന്നും അതിതീക്ഷ്ണമായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബാണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്നു പിന്നെയും ബാണങ്ങൾ ഭീഷ്മരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവും പിളർന്നു ശിഖണ്ഡിയെ നോക്കി ഭീഷ്മർ
പെണ്ണിൻ്റെ പേരുള്ളവനിലും ഒരിക്കലും ശരമായിക്കില്ല അതെൻ്റെ വ്രതമാണ് അത് അത് അർജുനനറിയാം ആ നിമിഷം പൂരമ്പുകൾ ഓരോന്നായി പറന്നു വന്നു ഭീഷ്മരുടെ ശരീരത്തിൽ അമ്പേൽക്കാത്ത ഒരു ഭാഗവും ഇല്ലാതായി മുറിവുകളിൽ നിന്നും ചോരയൊഴുകി ശരീരം ചുവന്നു ഭീഷ്മർ താഴ്ന്ന് തളർന്ന് തേർത്തട്ടിൽ നിന്ന് രണഭൂമിയിലേക്ക് വീണു ചോരയൊഴുകി ശരശയ്യയിൽ മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരെ ശിഖണ്ഡി നിർവൃതിയോടെ നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ ശിഖണ്ഡിക്ക് അമ്പയുടെ മുഖമായിരുന്നു കാശിരാജ്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത് ഉപേക്ഷിച്ച തേടിച്ചെന്നപ്പോഴും സ്ത്രീയെന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെ അപമാനിച്ച ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ശരശയ്യയിലാക്കിയ അമ്പ എന്ന പോരാളിയുടെ മുഖം അത് കാണാൻ പുതിയൊരു ജന്മം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെയുള്ള എല്ലാം മറന്നുള്ള പ്രയാണം അമ്പ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഹരം പകരുന്ന ഈ കാഴ്ച കാണാനല്ലേ അമ്പയായി ശിഖണ്ഡിയായി ശിഖണ്ഡിനിയായി ഒടുവിലിത വീണ്ടും ശിഖണ്ഡി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മരണം മാത്രമല്ലേ ശിഖണ്ഡി അവസാന വിധിക്ക് കാതോർത്തു ചുറ്റുമാർത്ത നാദങ്ങൾ ആനയുടെ ചിഹ്നം വിളി കുതിരകളുടെ മുരൾച്ച വാളുകളുടെ ചീറ്റൽ രണഭേരി കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഭീഷണമായ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് ഭീഷ്മർക്ക് പിന്നാലെ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി ഒടുവിൽ ആ നിമിഷവും വന്നു ശിഖണ്ഡിയെ നേരിടാൻ ആയുധപാണിയായി ദ്രോണപുത്രൻ അശ്വത്ഥാമാവെത്തി വാളുയർന്നു താണു ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശിഖണ്ഡി ചോരയിൽ കുതിർന്നു പിടഞ്ഞു വീണു അങ്ങനെ സംഭവബഹുലമായ അമ്പയുടെ ജീവിത കഥയ്ക്ക് തിരശീല വീണു നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സുചരിതയായ ശക്തയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായി അമ്പ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു